九十四岁高龄了，还可以自力更生，一个人独居，不给儿女晚辈添压力。这名老奶奶爆火，万万没想到，老人这把年纪活成人生大赢家。这名四川老奶奶并不是一般老奶奶，眼不花，爱读书，生活简易，屋子干净整齐，自力更生。许多网友说，成功的人是不分年龄的，较好的生活习惯性会令人长寿。回过头看，有一些老人年龄还轻就和结婚儿女住在一起，这便容易产生矛盾了。实际上，真不要和儿女住在一起，可以住在儿女边上，有一碗汤的距离也挺好。有啥事说一声都成，这样一家人共处也会更加和睦。这名老奶奶是个很开明单纯的人，她坚持自我独居生活，生活习惯也挺好。修身养性，规律性生活，清茶淡饭，看书写字，整洁勤劳，可以说是活成一定网民钦佩加向往的模样，也让大家对自身的老年人生活有了一个可学习模板。网友称，希望老了之后还能这样，很简单，整洁一辈子。奶奶九十四岁高龄，坚持不懈极简主义很多年，家里东西非常少。全部家具与陈设都布局得妥妥当当，一尘不染，并不像有一些老人，东西都舍不得扔，堆积成山的。比如说我爸妈，不要说简约，他们没有在外捡东西搬回去，我便觉得还不错了。看过老奶奶的生活，真是让我感觉自叹不如。老奶奶家里物件非常少，问为何东西这么少，奶奶说要这么多东西做啥？东西多不太好整理，不太好清洁卫生。他进餐厅、厨房里有煮饭，屋子里有睡着的，这就够了。要这么多做什么？只能说是奶奶活得很透亮。奶奶不愿跟儿女住在一起，坚持自我生活。他居住这一旧房子，或是十几年前加装的，并没有什么装饰，可是整理得很干净。在他家中，能利用的东西都尽量利用下去。比如用过的包装盒子，用于盛酥饼，尺寸刚好。点心盒他拿来放包装袋，能够二次利用。他们家电冰箱大部分是空的，较多仅有两种菜。奶奶说，务必吃了再去买另一样。这样的习惯，想必大家都没法做到吧？而奶奶在疫情防控期间，都保持着相同的习惯性。对比好多人囤菜囤物，奶奶的简约生活真的是简约完美。一碗一筷一杯一勺，让人不得不服。他们家杯子的外盖一不小心弄坏了，他讲这一空缺正好可以放汤勺，能接着用。还有这种搪瓷碗，大约使用了有几十年，都快要变为老物件了。如今用于当橱罐，餐厅、厨房或是二十年以前室内装修时的样子。厨房灶台要用砖砌的，东西尽管简单。却也看不出杂乱无章，反而能看出来整理的环境整洁，都能感受到他对于生活的热忱。再来说奶奶房间，衣橱里面仅有几件衣服，平常子孙们给奶奶买的衣服都已经被拿来送给别人。奶奶说衣服穿不碎，白白浪费，衣服太多了还不太好整理，衣服少的话手里拿着就穿，还免得想该怎么搭配。真的是可以从奶奶的言语中感受她质朴与讨人喜欢。老人家的生活心态让众多网友称：“奶奶活成喜欢的偶像，格局大，讲原则，奋发向上，开朗坦然，生活既简单，环境保护，人低调沉稳，但是却充满着能量。”老人不养宠物，不养小猫，只是阳台上养两盆金边吊兰，生活恬淡，却过得出色。生活上精简，精神实质却富裕。实际上，奶奶的生活非常丰富。每个周末，她会打半天麻将游戏，有空就在楼底下，在广场上活动一下，舒筋活络。有网友问：“奶奶长寿的关键所在是啥？”奶奶说：“长寿的关键所在便是吃饱、喜爱、开心，兴高采烈，活好每一天。”被问及对年轻人有什么推荐时，奶奶说：“别害怕艰难，穷苦都是暂时的，等待时机之后就行了。”
，人生几十年在红尘中打拼，为了生活奔波，为了名利打拼，慢慢发现自己想要的越来越多，最终迷失了自我。淡饭粗茶有真味，明窗净几是安居。人活到极致是素与简，舍弃不必要的欲望，舍弃心上的负累。一个人才能活出生活的真味。为您推荐的这八种极简生活方式，值得大家一起践行。物质极简，有个同事喜欢买买买，每年的购物节都会囤积很多东西，快递每次都要用小车拉回去。久而久之，家里堆得满满当当的，一堆东西用不上却又不舍得丢，占用大量的时间、空间、金钱。却不能给生活质量带来实质性的提高。后来他搬新家，决定断舍离，除了必要之物，其他一律卖掉。他才发现自己其实不需要这么多东西。现在电商发展迅速，一个人只要点点手指，就能得到自己想要的一切，以至于人容易产生一种囤积癖。可是到头来，自己不过一张嘴、两只手，能用的东西实在是有限。过多的物质只能给自己带来负累。人是万物的主人，不要本末倒置，让自己成为外物的奴役。谨慎购买，珍惜使用，果断舍弃，才是最好的物质生活观。精力极简。曾经听说过一个故事：台湾有位国宝级的老中医，看病称神，只是一天只能看三个人，遇到疑难杂症。有时候甚至一天就只能看一个，他觉得自己年纪大了，精力有限，看三个还可以，再多了就看不准了。人的精力是有限的，用一点就会少一点，过度耗散只能一事无成。古人说：“正为宁命。”一个人要把精力集中起来，专注在一件事上，这样才有可能把事情做成。现在很多人把时间过度零散化。有空就拿出来刷微博、刷抖音，时间不知不觉就在指缝里溜走了，精力也这样一点点浪费掉了。等真正有事情的时候，反倒是打不起精神来，事倍功半，庸碌一生。人生要有重点，把时间精力放在重点上，才能真正提升生命的质量，远离无意义的浪费，人生才能充实而快乐。财务极简，财务极简不是要一个人抠，而是一个人要在财务上能够自由。必须的东西不纠结，该买就买；不该买的东西不羡慕，管住口袋，不虚荣。每日抠抠搜搜过日子，是被金钱奴役；大手大脚，入不敷出，也会被金钱奴役。真正的财务自由，不是一线城市两套房，存款两千万。而是一个人的欲望小于自己的收入，量入为出，不让自己在金钱上太过计较，也不至于太过豪横，减少在这件事上的精力，把人生花在真正重要的事情上。这样的人，无论何时何地，都能拥有一份掌控自己的自由。情绪极简，人都会有情绪，好的情绪是鼓励，坏的情绪是警示。他们是行动的信号，不是让你沉浸其中、不停内耗。打败情绪的永远是行动。有个学生曾经在半夜向赵玉平老师打电话，说自己心情很差，寻求解决的办法。赵老师直接给他一个任务：后天讲课需要一个文件，里面两千个单词，你明天去把它搞定。学生有些莫名其妙，但还是照做了。第二天晚上九点，学生把作业交上了。赵老师看他状态明显不一样了，这才跟他说：“心情不好的时候去做事，有事可忙，心情就好了。与其自己沉溺不良情绪，不停折磨自己，不如给自己找点事干。说一千道一万，不如自己去做一遍。唯有行动起来，才能打败焦虑，打败不良情绪。关系极简，到了一定年龄，你必须扔掉四样东西。”没意义的酒局，不爱你的人，看不起你的亲戚，虚情假意的朋友。人到中年之后，慢慢就明白了，朋友不需要太多，一两个知心的就够了。作家何菜头曾经热衷圈子，
，每日都有参加不完的饭局，但是最后慢慢发现，很多人几乎就见过一次，饭后再也没有联系。所谓的我认识好多名人，有很多的人脉，都不过是一种虚假的幻觉。与其在这件事上浪费时间，还不如自己回家读本书来的实在。就这样。何菜头戒掉了饭局，开始专心经营自己的小圈子。平时大部分时间独处，偶尔和一两个知心好友聚聚。这样的生活节奏更慢，交往的质量也更高。社交是盐，少了太淡，多了齁咸。有一二知己，偶尔聚聚，说说知心话，才是最好的社交方式。表达极简，蛤蟆叫的震天响。但是除了招人烦，没啥作用。但是雄鸡一唱，天下笑。说话不求多而求准，在恰当的时机说恰当的话，不拖泥带水，不拐弯抹角，在不恰当的时机保持沉默，这样才能算是真正的表达极简。很多人讲话半天没有重点，说了半天事情没说清，人物关系没理顺，从头到尾都是情绪发泄。这样的人在工作和生活中很容易让人发懵。学会极简表达，一个人在工作中才能更有效率，生活里才能更有效的沟通。心态极简。列子里讲过一个故事：杞国有个人担忧天会塌地会陷，自身没有安全居住的地方，乃至于睡不好觉、吃不下饭，心态上的负重让他整日焦躁。日子越发难挨，后来人们用“杞人忧天”来形容毫无根据的忧虑和担心。既往不恋，当下不杂，未来不迎，过去的不留恋，未来的不憧憬，专注眼前，活在当下。唯有如此，一个人才能在复杂的人生路上活出最好的自己。目标极简，人这一辈子能做的事情很少很少。如果目标定得太多，精力过于分散，可能哪个都完不成。曾国藩的弟弟曾经出任湘军统领，他一直觉得自己没有进士出身，低人一等，于是想要一边备考一边带兵。曾国藩果断回绝了他：“你要么带兵，要么考试，只能选一个。”人生很多时候就是一门取舍的艺术，选择了这个，就必须放弃那个。我们不是神。时间和精力都很有限，与其贪多嚼不烂，不如把眼下的事情做好。毕竟人一辈子能做好一件事就很不容易了。席慕容曾说：“涉江而过，芙蓉千朵。”诗也简单，心也简单。人生很短暂，能够容纳的事情很少很少。学会清理行囊，轻装简从，人生才能更好的前行。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。周国平说过：“常与同好争高下，不与傻瓜论短长。”不管是工作还是生活，我们都应该学点不较劲的智慧。这世上不是所有人都能和平相处的，与烂人较劲，只会把你拖进泥潭，吃力不讨好，还不如放下别人的错，解脱自己的心。记住，遇到会咬人的狗，请躲开，永远不要与烂人纠缠。图耗时光的同时，还会将你自己毁掉。和垃圾人较劲，你永远是输家。一对情侣在餐馆吃饭。
隔壁桌几个醉汉见女生漂亮，便对着女生吹口哨，女生自觉被侮辱，让男生去说道说道，男生不以为然，觉得犯不上跟流氓较劲，女生气急大骂了男生一通，又上去骂那群醉汉，结果被醉汉围殴，男生上前劝架，却被捅三刀，最后抢救无效死了。他临死前问了女友一句话：“我现在算男人了吗？”垃圾人总是充满暴力之气。一不小心就能点着，既然如此，我们又何必与他们计较呢？一书说，世上总有些人是谈不来的，何必计较太多？人之一生会经历许多人，其中明事理的人或许不少，但蛮不讲理的垃圾人也很多。很多时候，你是无法说服这些人的，因为在他们眼里根本不存在底线。若是一味较劲，哪怕最后赢了。也是杀敌一万，自损八千，是一场亏本的买卖。柳震云的小说《我不是潘金莲》讲了一个荒唐的故事：李雪莲为了生二胎，假意和丈夫离婚，却不想丈夫和别的女人结了婚。几次争执中，她被前夫骂是潘金莲，李雪莲极为气愤。为了让前夫道歉，三番五次去找法官理论，拦人大代表的轿车，甚至还要到北京讨要说法，徒耗了二十年光阴。在这世上最大的错误，就是拿别人的错来惩罚自己。李雪莲的生活本可以有无限可能，却白白将时间浪费在烂人的身上。为了出口恶气，一直与人死磕，耗神费时，还得不到任何好处。古人言：“当断不断，反受其乱。”比遇到垃圾人更可怕的是不懂及时止损。若不能及时抽身，在烂人烂事中沉沦着、消耗着。最后吃亏的还是你自己，别为了一时的不甘心将自己搭进去。绕开垃圾人不是软弱，是智慧。有人说，与其跟狗争辩，被它反咬一口，倒不如让它先走，否则就算宰了它，也治不好你被咬的伤疤。人最大的荒唐就是与垃圾人较劲，与他们生气只会拉低自己的智商，降低自己的层次。和他们多言，便是浪费时间，影响自己的心情。若遇到看不惯的人，就要选择绕开，不要和他们缠绕，否则只会惹来一身腥。绕开这些垃圾人，不是软弱，而是一种智慧，懂得将更好的时间倾注到更美好的事物上。当年苏轼被贬到黄州，晚上他一个人去城里喝酒解闷，路上遇到一个醉汉，醉醺醺的撞倒了他。这个人也不道歉，反而骂骂咧咧地离开了。苏轼从地上起来，拍拍衣服，竟然没发火。有格局的人，既懂得控制自己的情绪，也懂得远离烂人的情绪。遇到垃圾人，我们的第一选择不是想着去怎么与他们斗争，而是选择马上远离，以免浪费口舌和精力。快刀斩乱麻，让自己从中脱身，才是最佳的止损方式。凡事都应该看淡一些，生气自然少一点，别为了垃圾人而大费周章，这样不值得。人生苦短，何必与垃圾人纠缠？余生很贵，请别浪费。正所谓“将军有剑不斩苍蝇，将军赶路不追小兔”。很多事情已成事实，何必追究？学会放下，你才能获得更好的成长，才能遇见更好的风景。人活着要清醒些，需要懂得分清主次，别为了一些垃圾人浪费自己的时间。况且人世间除了生死，其余都是小事。那些真正活着的人，每天都很洒脱，他们不会与人纠缠，不会拿别人的错误惩罚自己，更不会让自己的心情被破坏。面对世间繁杂，我们唯一能做的事情就是调整自己的心态，多一点宽容，少一点情绪。学会放过自己，你改变不了世界，也改变不了烂人。鸡毛蒜皮的小事，烦心也好，高兴也罢，既然发生，就代表着已经成为过去，无法更改。你只需善待自己，及时止损就好。与其死缠烂打，不如转移注意力，多花点时间在自己身上，多与自己对话，学会取悦自己，不负这宝贵的余生。余生很贵，一不留神就过去了。干嘛为垃圾人生气？纠缠久了，心会累；生气多了，伤身体。人生苦短，宁与高人争高下，不与烂人论短长
，你无法改变得了垃圾人的品质，只能调整自己的心态，放下别人的错，不与垃圾人纠缠，便是后半生最高级的活法。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。走过了前半生，看懂了是与非，逐渐褪去浮躁，学会淡定。一个人真正成熟的标志，不是他赚了多少钱，有了多少成就，而是他能拥有一个好的心态，不会再为了几句闲言碎语大动肝火，也不会对求而不得的东西执念过深。道家有云：“心静则清，心清则明。”抛却不必要的杂念，日子才能过得知足且安宁。人生如树，修剪掉多余的枝丫，才能愈发枝繁叶茂。不声不响的生长，不急不徐的前进，不刻意讨好谁，也不无故怨恨谁，保持心灵的简单和纯粹。对人对己不苛刻，不强求。心境是一种境界，也是一种智慧。做一个心静如水的人，处事淡然，遇事坦然，是最好的生活态度。余生想开看开，自然放开。心累是因为心上的负担太重，放下纷扰就是放过自己。这并不是让你从此不思进取、得过且过，而是丢掉包袱，心无旁骛的向前。人这一生说长不长，说短不短，心里开阔的人才能走得更高更远。其实，当你想通了的时候，就不会再因眼下的不如人意而寝食难安。你的时间很贵，不要花费在无谓的执着上面。有些时候，坚持到底未必是胜利，适时放弃也未必是认输。与其不撞南墙不回头，不如在一条路走到黑之前华丽转身。不要被外界的声音绑架，多听听自己的内心。你做的每一个决心不一定都要正确，但一定要让自己舒服。如果一个人一件事总是让你难过，那么就放下执念，让自己活得更洒脱。很多东西既然已经求而不得，何必再依依不舍？不要为了一颗星星放弃整片天空。往后的日子，不困于心，不乱于情，不为恶言，不惧冷眼。余生心怀感恩，知足常乐。用怀疑的眼神看世界，处处都是算计；用感恩的目光看世界，处处都是惊喜。随缘自在，随遇而安。如果事与愿违，请相信一定另有安排。可能你现在遇到了很多烦心事，有很大压力，但千万不要放弃自己，因为命运也许准备了更好的东西要给你。真正幸福的人，恰恰是那些心思最简单的人，他们不会自己跟自己较劲，一味的钻牛角尖，而是会怀着一颗知足感恩的心，拥抱生活。乐观的心态便胜过万千财富。有句话说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你前方的路。”每个人都有难免会有想不通的时候，不必把自己逼得太紧，给自己一些走出来的时间，只管平静地做好眼下的事情，安静的努力，默默的成长。困境来临时，不要悲慨，也不要埋怨。无论好坏，全盘接收，然后尽力而为，无愧于己，便很好。余生珍惜遇见，笑对离别。村上春树说：“每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从来不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。”
，迷失的人迷失了，相逢的人便会再相逢。所以，有的东西都是久别重逢。你生命中遇见的每一个人，总会让你懂得一些什么东西，亦或是教会你爱与释怀。或是带给你教训和成长，好好珍惜现在陪在你身边的每一个人，因为谁也不知道哪天就会渐行渐远。我们能做的只是把现在每一天都过得不留遗憾，多年后再回忆的时候，也不会因此而后悔惋惜。过去不可追，往事不可留。昨日的太阳晒不干，今天的衣裳，很多时候一转身就是一辈子。在人生这条路上，能陪你走一段的人很多，但能陪你走到底的人太少太少。每个人都有不同的路要走，到了应当分别的那一天时，不必纠缠，心怀感激，挥手道别就好。在这个纷杂的世界里，总有太多的烦躁和不安，心烦意乱的时候，不如把脚步停一停，让自己静一静，仔细观察身边的一点一滴，为那些最简单的幸福而感动。余生把心静下来，做一个心中有天地的人，宁可孤独也不违心，宁可抱憾也不将就。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。